அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் நெத்திலி மீன் கருவாடு தொக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நமக்கு நிறைய இம்யூனிட்டி அதிகரிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து கருவாடில் இருக்குது நமக்கு இது சரியாக தெரியுது இல்லை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கருவாடை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கருவாடை எடுத்துகிட்டு வால் சைட்லேருந்தே நம்ம வந்து அதை கத்தி வச்சு லைட்டாக சுரண்டி எடுக்கணும் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாம் போயிடும் இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு சைடும் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு வாழையும் தலையும் இப்படி பிச்சு போட்டுற வேண்டியதான் ஏதாவது மண் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நம்ம உதிர்த்தி விட்டால் விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவும் போது க்ளீனாக க கழுவிக்க வேண்டியதான் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் இது வந்து க்ளீன் பண்ண தெரியாதான்ட்டு இது வந்து தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த க்ளீப்பை வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா கருவாடையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஈஸி தான் இது இதே மாதிரி தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கருவாடை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பல் கருவாப்பில் ரெண்டு தக்காளி பச்சை மிளகா ரெண்டு அப்புறம் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு மசாலா வந்து போடும்போது சொல்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க புளி வந்து நெல்லிக்காய் சைஸ் பூண்டு வந்து நம்ம தட்டி எடுத்துடலாம் புளி குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு இருக்கலாம் வந்து இந்த மாதிரி தட்டி சேர்த்தோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு மண் சட்டி எடுத்து வச்சுருந்து வச்சுருக்கேன் நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு வெடித்த உடனே ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து பூண்டு பூண்டு இந்த மாதிரில் போட்டுடலாம் கருவாப்பிலாம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி தொக்கு இந்த மாதிரி தொக்கு கிரேவி இந்த மாதிரிக்கெலாம் வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தனா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் நமக்கு தக்காளியும் இந்த சின்ன வெங்காயமும் நல்லா கொலைய வதங்கணும் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கலாம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு வதங்கியிருக்கு நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து தொக்குக்கெலாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மசாலா ஐட்டம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு தக்கான நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தா கருவாடையும் நம்ம அதில் போட்டுடலாம் கருவாடை போட்டுட்டு அந்த மசாலா கூட நல்லா பரட்டி விடணும் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு கால் கிளாஸ் போல் நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கருவாடு வேகத்துக்காக நம்ம மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும் இப்போ வந்து நமக்கு கருவாடு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறம் புளி சேர்க்கலாம் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு தக்காளியிலே வந்து நாட்டு தக்காளி நல்லா புளிப்பாக தான் இருக்கும் பார்த்துட்டு நம்ம அதை சேர்த்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கருவாடு நெத்தில் கருவாடு தொக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு நமக்கு கருவாட்டு வாசனை வந்து செம்மையாக இருக்குது யாருக்கெலாம் வந்து கருவாடு பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் 
இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம்